നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് ഫയർ വോൾസ് എന്താണെന്നും ഫയർ വോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് നോക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ വോൾസാണ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ വോൾസാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ മൂന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ അതിലാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആവാം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിനുള്ളിലെ സെർവറും പിന്നെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റംസും അങ്ങനെ ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് കണക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും പുറത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസാണ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററാണ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഡേറ്റ പാക്കറ്റുകളെ കെയർഫുള്ളായി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഡേറ്റ പാക്കറ്റുകളെയും പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യും എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ സോഴ്സ് ഒരു ജെനുവിൻ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് ഒരു ട്രസ്റ്റബിൾ സോഴ്സാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം നേരെ അത് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ല സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ജെനുവിൻ സോഴ്സ് അല്ല ട്രസ്റ്റബിൾ സോഴ്സ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ പാക്കറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പാക്കറ്റുകളെയും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ശേഷം ട്രസ്റ്റബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ പാക്കറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ പാക്കറ്റുകളും പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡേറ്റ പാക്കറ്റുകളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ട്രസ്റ്റബിൾ സോഴ്സോ ജെനുവിനോ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം അതിനെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജെനുവിൻ സോഴ്സും ജെനുവിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനും അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റുകൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് വേയിലും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആ കുറേ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനുകളും ഒരു സെർവർ മെഷീനും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ സെർവർ മെഷീനാണ് ഈ പ്രോക്സി സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോക്സി സെർവറും ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനുകളുടെയും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഫയർ വോൾ അപ്പോൾ ആ കമ്മ
നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ വോളിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ വോളാണ് സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ ഇവിടെയും നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കും അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കും പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഇടയിലായിട്ടൊരു റൂട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ടറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് റൂട്ടറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റും റൂട്ടറിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു റൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് നോക്കണം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏത് മെഷീനിലേക്കാണ് ഈ ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജോലിയാണ് റൂട്ടറിൻ്റേത് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് മെഷീനിലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് റൂട്ടറിൻ്റേത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റൂട്ടറിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി മെഷറിൻ്റെ ഫയർ വോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ ഇനി ഫയർ വോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പാക്കറ്റിനെയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് റൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റുകളെയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ വോൾസിൽ ആദ്യം പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ മൂന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഗേറ്റ് വേ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ വോൾസ് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫയർ വോളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഫയർ വോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പേര് ഡ്യുവൽ ഹോംഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന പേരിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫയർ വോളെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഇടയിൽ സേഫ്റ്റി മെഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഫയർ വോളെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യുവൽ ഹോംഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് വരുന്നു ഒരിക്കലും രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് നേരെ ഫയർ വോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഫയർ വോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ജെനുവിൻ പാക്കറ്റാണ് സസ്പീഷ്യസ് കണ്ടൻറ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഏത് പാക്കറ്റും ഈ ഫയർ വോളിലൂടെ കയറി സ്ക്രീൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രമേ മറ്റേ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നേരെ ഫയർ വോളിലെത്തി സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അത് മറ്റേ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ദ കൻ ഓൺലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫയർ വോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്യുവൽ ഹോംഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് സ്ക്രീൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ക്രീൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കുറേ ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർവർ മെഷീനും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെർവറും കുറേ ക്ലയൻറ്റുകളും കണക്റ്റ് ചെയ്തതിനെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത ആ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും വെളിയിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫയർ വോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ഫയർ വോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ വരുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റുകളെയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട്
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ക്ലയൻറ്റുകളും സെർവറുകളും ഒരേപോലെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫയർവോളുമായിട്ടൊരു ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പ്രോക്സി ഹോസ്റ്റിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പാക്കറ്റ് വന്നു ഫയർവോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തു ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ വരെ എത്തി ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിലൂടെയാണ് അത് അതാത് മെഷീനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനിന് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റ തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ക്ലയൻറ്റ് ടൂവിനാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ടു ആദ്യം ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അത് പ്രോക്സി ഹോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹോസ്റ്റ് അതിനെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത ശേഷം നേരെ ഫയർവോളിലേക്ക് വിടുന്നു ഫയർവോൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ നേരെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഈ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രീൻഡ് സബ്നെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ക്രീൻഡ് സബ്നെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റും ഒരു ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റേണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഫയർവോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻഡ് സബ്നെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് രണ്ട് റൂട്ടറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെയാണ് ഇൻ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിനും ഫയർവോളിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിനും ഫയർവോളിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുകയും ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറിലൂടെ ഫയർവോളിലേക്കും ഫയർവോളിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറിലേക്കും എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കും എത്തിപ്പെടുന്നു രണ്ട് റൂട്ടർ ൂടെ കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് എത്തുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഒരു ഡേ ഇൻകമിങ് ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം അത് എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടർ വഴി അത് നേരെ ഫയർവോളിലേക്ക് എത്തും ഫയർവോളിൽ നിന്ന് ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറിലേക്കും ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് റൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊരു ഡയറക്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈസിലി ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസിലെ ഡേറ്റ അവർക്ക് ആക്സസബിൾ ആവും അപ്പം വേഗത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറും ഒരു ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറും ഒരു ഫയർവോളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പാക്കറ്റ് വന്നാലും ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ റൂട്ടറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലൂപ്പ് ഹോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർവോളിൽ എത്താൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫയർവോൾ ഉണ്ട് ഫയർവോളിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും പിന്നെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആരുണ്ട് ഇൻ്റേണൽ റൂട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയർവോൾ ആർക്കിടെക്ചറാണ് സ്ക്രീൻഡ് സബ്നെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർവോൾസും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർവോൾ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ട്രസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ടു മാർക്സിനെ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ ട്രസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിളായിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്താലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിമെയിനിങ് പോർഷ